ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാൽവേഴ്സാണ് മാൽവേറിനകത്തുള്ള വൈറസാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് മാൽവേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം മാൽവേർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊന്നും അല്ല ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത് റൺ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാക്കർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അറ്റാക്ക് ചെയ്ത അറ്റാക്കറിന് എന്ത് വേണോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ പേർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഹാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മാൽവേഴ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നീഡ് എ ഹോസ് പ്രോഗ്രാം അതായത് ഒരു ഹോസ് പ്രോഗ്രാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാൽവേഴ്സും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മാൽവേഴ്സും അപ്പോൾ ഹോസ് പ്രോഗ്രാം വേണ്ടതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരസിറ്റിക് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇനി മെയിനായിട്ട് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലും സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് അൺഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ നോർമൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും ബട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് ഡാമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും പെർഫോം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഈ മാൽവേഴ്സ് വരുന്നത് മെയിൻലി വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാവാം ഇമെയിലിൽ നിന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ മീഡിയയിൽ നിന്നാവാം So this is a figure. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാൽവെയർ അതർവൈസ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് മാലീഷ്യസ് പ്രോഗ്രാം ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാലീഷ്യസ് പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നീഡ് ഹോസ് പ്രോഗ്രാം ഹോസ് പ്രോഗ്രാം വേണ്ടതും ഹോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഹോസ് പ്രോഗ്രാം വേണ്ടതിനെ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ട്രാപ് ഡോറ് ദെൻ ലോജിക് ബോംസ് ദെൻ ട്രോജൻ ഹോസസ് ആൻഡ് വൈറസസ് ദെൻ ബോംസും സോംബീസിനും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വൈറസും ബേംസും സോംബീസും റിപ്ലിക്ക റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ വൈറസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വൈറസ് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ഫയൽ ഫയലിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ബട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ പെർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഒരു വൈറസ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് ആ പിന്നെ അതിൻ്റെ എൻഡ് പോർഷനിലായിരിക്കും ചില സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ഈ ഒരു വൈറസ് കോഡിലോട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ വൺസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫയൽ അഫക്റ്റഡ് ആവും ചില കേസുകളിൽ ആ ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ആവും അങ്ങനെ ഓരോരോ ആക്ഷൻ മലീഷ്യസ് ആക്ഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി സൈസ് ഓഫ് എ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വലുതായിരിക്കും ഒരു ഒറിജിനൽ ഫയലിനെക്കാട്ടിലും സോ ആൻറ്റി വൈറസസുകൾക്ക് അപ്പോൾ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയലിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യും കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ വൈറസസ് അതായത് ഈ വൈറസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് മാലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അതെ കണക്ക് വിൻഡോസ് രജിസ്ട്രി മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ഇമെയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വൈറസുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള വൈറസസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽസ് പല പ്രോഗ്രാംസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അതെ കണക്ക് ഫയൽസിനെ ഇറൈ ഇറൈസ് ചെയ്യാം അതേ കണക്ക് അഡ്മിൻ കൺട്രോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ സ്റ്റീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി
ദെൻ ട്രിഗറിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത് ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു ടൈമിനെയാണ് ആക്ച്വലി ട്രിഗറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒരു ആക്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ പേലോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആക്ച്വൽ പെർഫോം അതായത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ആ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന രീതി അതായത് ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം അതിനെയാണ് പേലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് മെയിൻലി നാല് ഫേസസ് ആണുള്ളത് ഈ വൈറസസ് ഇനി നാല് ഫേസസ് ആണുള്ളത് ഡോമിനൻറ്റ് ഫേസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഫേസ് ദെൻ ട്രിഗറിംഗ് ഫേസ് ദെൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസ് ഡോമിനൻറ്റ് ഫേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് ഐഡിയലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നടക്കത്തില്ല പക്ഷേ ആ വൈറസ് പ്രോഗ്രാം ഏത് മെഷീനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്താണ് ടാർജറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ടാർജറ്റ് ചെയ്തതിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കും പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ഷൻസ് ഒന്നും പെർഫോം ചെയ്തില്ല എപ്പോൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഓരോരോ ആക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഫേസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഫേസിനകത്താണ് ഇത് ആക്ച്വലി മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോപ്പീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പല പല ഏരിയകളിൽ ചെന്ന് ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസിനകത്തും ഈ വൈറസസിൻ്റെ ഓരോ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാവും വീണ്ടും അതങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോരോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഫേസിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ട്രിഗറിംഗ് ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വൈറസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ആക്ച്വലി ട്രിഗറിംഗ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ വൈറസ് മൂവ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഫേസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ആ ഒരു അപ്പം അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പം ആ ടൈമിലാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വൈറസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത് സോ ആ ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനെയാണ് ആക്ച്വലി ട്രിഗറിംഗ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺസ് ട്രിഗർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇത് വൈറസ് എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസിലാവും എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മാൽവെയർ ഓ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ പേലോഡ് സോ വാട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസിനകത്താണ് അതനുസരിച്ച് ഫയൽസ് ഡിലീറ്റ് ആവാം സിസ്റ്റത്തിനെ ക്രാഷ് ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽസ് കറപ്റ്റഡ് ആക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്ത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം എവിടെയാണ് ഈ ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഏരിയയിൽ സോ ഇതൊരു ഫിഗർ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഡോമിനൻ ഫേസ് ദെൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഫേസ് അവിടെ ആണ് കോപ്പീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ട്രിഗറിംഗ് ഫേസ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് സോ ആദ്യം ബിഗിൻ വൈറസ് അതിനകത്തുനിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ അതായത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നു ആ ഒരു സ്പ്രെഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏത് പ്ലേസിലാണ് അത് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് കോപ്പി ആവുന്നു കോപ്പി വൺസ് കോപ്പി ആയതിന് ശേഷം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും ആ വൈറസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് വൈറസ് വെയ്റ്റ് ഫോർ റീച്ചിങ് അനദർ കമ്പ്യൂട്ടർ ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻഫെക്ഷൻ ടു അതർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദെൻ ഇൻഫെക്ട് സസ്റ്റി സ്യൂട്ടബിൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈറസസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ വൈറസ് ഒരു ഫയലിനെ അപ്പൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
അതായത് അതിപ്പോൾ ട്രിഗർ ആവുന്നത് മാക്രോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും ദെൻ വി ഹാവ് പോളിമോഫിക് വൈറസ് അതായത് വൈറസിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആൻറ്റി വൈറസിൽ നിന്ന് എക്സ് നിന്നും പിന്നെ എസ്കേപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അപ്പോൾ വൈറസ് എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ആൻറ്റി വൈറസിന് ദെൻ സോഴ്സ് കോഡ് വൈറസ് ഉണ്ട് ദിസ് വിൽ മോഡിഫൈ ദ സോഴ്സ് കോഡ് ദെൻ വി ഹാവ് വെബ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് വൈറസ് ദിസ് വിൽ എഫക്ട് ദ വെബ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അതായത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കിലൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ വെബ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് വൈറസസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മെമ്മറിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി റെസിഡൻറ്റ് വൈറസ് ഉണ്ട് എഗെയിൻ വി ഹാവ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാം വൈറസ് വിച്ച് എഫക്ട് ദ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാംസ് സോ ഇതിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ കോഡിൻ്റെ ഈം ഹെഡറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ആ വൈറസ് വന്ന് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു എൻറ്റയർ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ചേഞ്ച് ആവും ഓക്കെ അത് എനിക്ക് മൾട്ടി പാർട്ടി വൈറസ് ഉണ്ട് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്സിനെയും ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈറസസ് ആണ് സോ അതുപോലെ ടേം ടേമിനേറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേ റെസിഡൻറ്റ് വൈറസസ് ദിസ് വിൽ സ്റ്റേ ഇൻ ദ മെമ്മറി മെമ്മറിയിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെ മെമ്മറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ അത് സ്റ്റീൽത്ത് വൈറസസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റയൊക്കെ സ്റ്റീൽ ചെയ്തെടുക്കും കൺസീൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൈറസ് ദെൻ വി ഹാവ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് വൈറസ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫയൽസിനകത്ത് ഇഞ്ചക്റ്റ് ആവുന്ന വൈറസ് ആണ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് വൈറസ് സോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൈറസ് താങ്ക് യു